Today I would like to discuss a famous poem Church Going written by Philip Larkin the 20th century British poet Distance education vali degree pg okke cheyuna tharalam vidyarthigal namukkidayil undu veettil irunna padikkuna varana avaril adhigavu avarkku sahayam sahayagamaguna reethiyil english literature onnu malayalathil vishadhikarikkanulla shramamana njan ivide nadathunnathu ആദ്യമായി ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ എന്ന കവിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആധുനിക കവികളിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനായി സാഹിത്യ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ആംഗ്രി യങ് മെൻ എന്ന സംഘടനയിലൂടെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോയറ്റ് ആയി ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ അറിയപ്പെട്ടു നാല് കാവ്യ സമാഹാരങ്ങൾ കവിയുടേതായി ഉണ്ട് അവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ നോർത്ത് ഷിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദ ലെസ് ഡിസീവ്ഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ദ വിറ്റ്സ് ആൻഡ് വെഡിങ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഹൈ വിൻഡോസ് എന്നിവയാണ് ഇവയെ കൂടാതെ ജിൽ എ ഗേൾ ഇൻ വിൻറ്റർ എന്ന രണ്ട് നോവലുകളും ലാർക്കിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് നിയോ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അറിയപ്പെട്ട ഒരു കവി തന്നെയായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ ഇനി നമുക്ക് ചേച്ച് ഗോയിങ് എന്ന കവിതയുടെ പാരാഫ്രൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം പാരാഫ്രൈസിൻ്റെ ഒരു മലയാളം വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ പോയറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹിസ് വിസിറ്റ് ടു എ ചേർച്ച് ഹി ഗോസ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ സെറിമണി ഓർ റിച്വൽ അറ്റ് ദ ചേർച്ച് ഒരു ചർച്ചിലേക്കുള്ള സന്ദർശനമാണ് ഈ കവിതയുടെ പ്രമേയം ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ചർച്ചിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അന്ന് ഒരു ചടങ്ങുകളും ആ ചർച്ചിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ പോയം പോയറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് കണക്കാക്കാം ഊഹിക്കാം ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഡിസർട്ടഡ് ഒരു ചടങ്ങും അവിടെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിജനമാണ് ആ കെട്ടിടം ദർ ഈസ് മാറ്റിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ സീറ്റ്സ് എ ഫ്യൂ ബുക്സ് ആൻഡ് ഫേവറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്ലക്ക് ഡൗൺ സൺഡേ ലാസ്റ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് ആ ചർച്ചിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് മാറ്റിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിലത്ത് കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട് ചില പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഞായറാഴ്ചത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ വാടി കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ദർ ആർ ഓൾസോ സം ബ്രാസ് യുട്ടൻസിൽസ് ആൻ ഓർഗൻ ആൻഡ് അതർ പാരഫേണീലിയ അതിന് കൂടാതെ കുറച്ച് പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ ബ്രാസ് യുട്ടൻസിൽ യുട്ടൻസിൽ നിന്ന് വന്ന പാത്രം ആൻ ഓർഗൻ പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ ഓർഗൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് അതർ പാരഫെർണേലിയ പാരഫെർണേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസലേനിയസ് ഐറ്റംസ് അതായത് ഒരു ചടങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ചില ചില്ലറ സാധനങ്ങൾ അതാണ് പാരഫെർണേലിയ എബൗ ഓൾ ദർ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട് സൈലൻസ് വളരെ വിജനമാണ് ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പരിപൂർണ നിശബ്ദതയാണ് ഗോഡ് എലോൺ നോസ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സോ കവി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ് പോലെയാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ മാത്രമാണുള്ളത് ലിസണർ ഇല്ല ഈ കവിതയിൽ ഗോഡ് എലോൺ നോസ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സോ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളത് The poet has already removed his hat and now he removes his cycle clips too in an act of reverence unknown to himself. So, in the poem, the poet is saying that the hat is in the hatless. So, in the paraphrase, the poet has already removed his hat. 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 The poet has removed his hat. മാറ്റുകയാണ് നൗ ഹി റിമൂവ്സ് ഹിസ് സൈക്കിൾ ക്ലിപ്സ് ടു ഇൻ എൻ ആക്ട് ഓഫ് റെവറൻസ് അൺ നോൺ ടു ഹിംസെൽഫ് പറയുന്നു 
എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു ആദരവ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കവി ഇത് രണ്ടും ചെയ്തത് അതായത് സൈക്കിൾ ക്ലിപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തത് ഹി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ടച്ചസ് ദ ഫോൺ ദ റൂഫ് ലുക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂ പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലീൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഹി മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് അങ്ങനെ ചേച്ചനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ വലിച്ചു തുറന്ന് ചേച്ചനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു മുന്നിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ടച്ചസ് ദ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസൽ കണ്ടെയ്നിങ് ബാപ്റ്റിസ്മൽ വാട്ടർ വിശുദ്ധ ജലം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഇപ്പോൾ ബാപ്റ്റിസം അതായത് മാമോദി സമുക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം അതാണ് വെസൽ കണ്ടെയ്നിങ് ബാപ്റ്റിസ്മൽ വാട്ടർ ഫോണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്നു പിന്നെ ചേച്ചിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ദ റൂഫ് ലുക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂ ഒരു പുതിയതുപോലെ തോന്നുന്നു മേൽക്കൂര കാണുമ്പോൾ പെർഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലീൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു പക്ഷേ അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം അടുത്തിടെയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം കവി വിചാരിക്കുകയാണ് ഹി മൗണ്ട്സ് ദ ലെക്ക് ടേൺ ആൻഡ് റീഡ്സ് എ ഫ്യൂ വേഴ്സസ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് അറ്റ് ദ പൾപ്പിറ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ റീഡിംഗ് ഡെസ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഹി മൗണ്ട്സ് ദ ലെക്ക് ടേൺ അങ്ങനെ റീഡിംഗ് ഡെസ്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റീഡിംഗ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പൾപ്പിറ്റ് പൾപ്പിറ്റിൽ പൾപ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന ചേർച്ച് അതായത് ഒരു തറ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെയുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കുകയാണ് എ ഫ്യൂ വേഴ്സസ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ദ പൾപ്പിറ്റ് ദ കൺക്ലൂഡിങ് വേർഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ഡെത്ത് ആർ സ്പോക്കൺ ലൗഡ്ലി ബൈ ഹിം ആൻഡ് ഹി ഹിയേഴ്സ് ദം എഖോ അങ്ങനെ കുറച്ച് വരികൾ വായിക്കുന്നു വായിച്ചതിന് ശേഷം ഹിയർ ആൻഡ് ഡെത്ത് ആ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കുറച്ച് ഉച്ചത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് പ്രതിധ്വനിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് കേൾക്കുകയാണ് താൻ പറഞ്ഞത് എക്കോ ആയിട്ട് തന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു ആൻഡ് ഹി ഹിയേഴ്സ് ദം എക്കോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഡോർ ഹി സയൻസ് ദ രജിസ്റ്റർ ഡ്രോപ്പ് സിക്സ് പെൻസ് കോയിൻസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഓഫ് ലീവിങ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വാതിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരുന്നു വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു സിക്സ് പെൻസ് കോയിൻസ് ഇതിലിടുകയാണ് ആൻഡ് തിങ്സ് ഓഫ് ലീവിങ് അങ്ങനെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പുറത്ത് കടക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വേർത്ത് വൈൽ ടു റിമെയിൻ ദർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് ക്യൂരിയസ്ലി ഇനഫ് സംതിങ് മേക്സ് ഹിം ലിങ്കർ ദർ പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു കൗതുകം എന്നോണം അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങുകയാണ് ലിങ്കർ എൽ ഐ എൻ ജി ഇ ആർ ലിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമെയിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്തോ തന്നെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിർ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പോലെ ഹി ഈസ് അറ്റർലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് കവിക്കാകെ ആശയക്കുഴപ്പമായി ഹി വണ്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർ എന്തിനാണ് എന്താണ് എനിക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എനിക്കിവിടെ അന്വേഷിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കവി സ്വയം അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഹിസ് മൈൻഡ് റിവോൾവ്സ് റൗണ്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ചേർച്ചസ് ആ നിമിഷം അവിടെ തങ്ങി നിന്ന നേരം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും ഈ ചർച്ചുകളുടെ ഭാവി വെൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദെയർ ബിലീഫ് ഇൻ റിലീജിയൻ ചേർച്ചസ് വിൽ ലോസ് ദെയർ വാല്യൂ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല മതത്തിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയമാണ് അത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസം നല്ല പോലെ കുറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ് ചേർച്ചസ് വിൽ ലൂസ് ദെയർ വാല്യൂ എന്നാണ് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളിക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യം എന്ത് മൂല്യം സം മേ ബി പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് മ്യൂസിയംസ് വൈൽ അതേഴ്സ് മേ ബി ലാഷ്ഡ് ബൈ റെയിൻ ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഷീപ്പ് സം മേ ബി പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് മ്യൂസിയംസ് ചില ഭാവിയിൽ ചില പള്ളികൾ മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയേക്കാം സംരക്ഷിച്ചേക്കാം മറ്റ് ചില പള്ളികൾ മഴയിലൊക്കെ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് ജീർണിച്ച് നശിച്ചു പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ ആടുമാടുകള
ലാസ്റ്റ് ബൈ റെയിൻ ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഷീപ്പ് പിന്നെ അവിടെ ആടുമാടുകൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നതുണ്ടാവും പെർ ചാൻസ് ചേർച്ചസ് മേ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൽ ലക്ക് ആൻഡ് അവോയ്ഡഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ദൗർഭാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറിയേക്കാം ചേർച്ച് ജനങ്ങളൊക്കെ ചേർച്ച് ഒഴിവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നൊരു കാലം ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് വിമൻ വിത്ത് ഡൂബിയസ് ക്യാരക്ടർ മേ ബ്രിങ് ദർ ഇല്ലജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് മേക്ക് ദം ടച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഓർ ദ സ്റ്റോൺ മേ ബി ദ ഗ്രേവ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫാദർ അങ്ങനെ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ആരായിരിക്കും ചർച്ചിലേക്ക് വരിക വിമൻ വിത്ത് ഡൂബിയസ് ക്യാരക്ടർ ഡൂബിയസ് മീൻസ് വിമൺ ഓഫ് ഇൽ റെപ്യൂട്ട് അതായത് കുപ്രസിദ്ധി ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്പേരുള്ളവർ എന്നൊക്കെ വിമൺ വിത്ത് ഡൂബിയസ് ക്യാരക്ടർ മേ ബ്രിങ് ദർ ഇലജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ അതാണ് നിയമപരമല്ലാത്ത സന്തതികളുമായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കാം ആൻഡ് മേക്ക് ദം ടച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോർ അമ്മമാർ കുട്ടികളുടെ കൈയും പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നടന്നു വന്ന് ഏതെങ്കിലും ചില കല്ലുകൾ അവരെ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തുടയിക്കും അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർ ദ സ്റ്റോൺ മേ ബി ദ ഗ്രേവ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്സ് ഫാദർ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ ശവകുടീരമാകാം ശവക്കല്ലറയാവാം ആ കല്ല് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊന്ന് സ്പർശിക്കുന്നതായിരിക്കാം സം ഹേർബ്സ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യൂറിംഗ് ക്യാൻസർ മേ ബി കളക്ടഡ് ഫ്രം ദ ചേച്ചി ആർഡ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾക്ക് പച്ചമരുന്ന് ശേഖരിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നവരായിരിക്കാം അവർ സം ഹേർബ്സ് ഹേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചമരുന്ന് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്യൂറിംഗ് ക്യാൻസർ മേ ബി കളക്ടഡ് ഫ്രം ദ ചേച്ചി ആർഡ് പീപ്പിൾ മേ ഓൾസോ ഗോ ദർ ടു സി ഗോസ് പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ധാരാളം ശവക്കല്ലറുകളുണ്ട് അവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഗോസ്റ്റുകൾ പുറത്തിറങ്ങാം ഗോസ്റ്റിനെ കാണാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിരിക്കാം ജനങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത് പീപ്പിൾ മേ ഓൾസോ ഗോ ദർ ടു സി ഗോസ് ദ മേ എൻ്റർടൈൻ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് എ വിസിറ്റ് ടു ചേർച്ച് വിൽ എൻഡോ ദം വിത്ത് സം മിസ്റ്റീരിയസ് പവർ എനേബിളിംഗ് ദം ടു വിൻ ഗെയിംസ് ആൻഡ് സോൾവ് റിഡിൽസ് അങ്ങനെ പോകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസമായിരിക്കാം അന്ധവിശ്വാസമായിരിക്കാം അവരത് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് നിങ്ങൾ പ ചർച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നിഗൂഢമായ ചില സിദ്ധികൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ല കളികളിൽ ജയിക്കണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചിൽ പോയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിക്കും അപ്പോൾ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചർച്ചിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നൊരന്ധവിശ്വാസം പരത്തുന്ന ചിലരും ഉണ്ട് യെറ്റ് ഓൾ സച്ച് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് മസ്റ്റ് കം ടു ആൻ എൻഡ് കവി പറയുകയാണ് കവിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല കവി ഒരു അഗ്നോയിസ്റ്റിക് ആയി അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയവാദി ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാത്ത അറിയാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ളവർ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയുന്നില്ല നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ എത്തീസ്റ്റാണ് ഇത് അഗ്നോയിസ്റ്റാണ് Yet all such superstitions must come to an end. Kavi Parayinu, Itthara Thirulla, Ella Antha Vishwasangalum, Avasani Kendi Irikkundi. What remains then will be grass, weeds, brambles and so on with the sky above. Angane, E Antha Vishwasam Muruvan Illya Adayal. Pinna E Churchin Antha Anna Prasakti. Pinna Adha Varum Oru Shedda Maathra Maana. Pinna E Churchin Chuttu Mulla Adha Anna Kurachu Pulla Endu. കളകളുണ്ട് വീഡ്സ് കളകളുണ്ട് പിന്നെ മുൾച്ചെടികൾ ബ്രാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടാവാടി പോലെയൊക്കെയുള്ള മുൾച്ചെടികൾ അതാണ് സം തോണി പ്ലാൻസ് ബ്രാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം തോണി പ്ലാൻസ് മുള്ളുള്ള ചെടി ആൻഡ് സോ ഓൺ വിത്ത് ദ സ്കൈ എബോ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതും വളരുന്നതും എന്ന് കവി പറയുകയാണ് ആസ് യേഴ്സ് റോൾ ബൈ ദ ചേർച്ച് വിൽ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ
അത് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും അത് ജീർണിച്ച ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും ദ പോയറ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ഹൂ വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു വിസിറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് പിന്നെ കവി ചിന്തിക്കുകയാണ് കവിക്ക് തന്നെ കവി ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും ഈ ചർച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്ത അവസാനത്തെ വ്യക്തി ഇറ്റ് മേ ബി എൻ ആൻറ്റിക് വേറിയൻ ഹാങ്കറിങ് ആഫ്റ്റർ റൂയിൻസ് ഒരു പക്ഷേ പുരാവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തുക്കൾ പുരാ തത്വങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു ആൻറ്റിക് വെറിയൻ ആയിരിക്കാം ആൻറ്റിക് വെറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാ തത്വ ചിന്തകൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആൻറ്റിക് വെറിയൻ ആയിരിക്കാം അവസാനമായി ഈ ചർച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി സം വൺ ഹൂ ലവ്സ് ക്രിസ്മസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസിലെ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വല്ലവരുമായിരിക്കും ഹി മേ ബി ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഗൗൺസ് മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് മിർ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പൻ ധരിക്കുന്ന ഗൗണ് അതുപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡ്സ് അതുമാതിരി കുന്തിരിക്കത്തിൻ്റെ മണം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവസാനമായി ചർച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്രോബബ്ലി ദ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദ പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഇനി ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കുമോ ഈ ചർച്ച് അവസാനമായി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഹി മേ ബി ബോർഡ് വിത്ത് റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് ഹാവ് ലിറ്റിൽ നോളജ് എബൌട്ട് ദം അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളിൽ മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മതപരമായ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനായിരിക്കാം അയാൾ ഹി മേ ബി ലെറ്റ് ടു ദ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാരേജ് ബേർത്ത് ഡെത്ത് ആൻഡ് സച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻസ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചിനകത്ത് വെച്ചാൽ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ചർച്ചിലാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാമോദി സമുക്കാൻ ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കം ചെയ്യാനും ചോദിച്ചിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രധ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ചർച്ച് നിലകൊള്ളുന്നത് റിഗാർഡിങ് ദ പോയറ്റ് ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ഷെൽ നോട്ട് മോർ വെർത്ത് ദൻ എ ബാൺ യെറ്റ് ഹി ലൈക്ക്സ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വെയർ ഇൻ സൈലൻസ് എന്നാൽ കവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കവിയെ സംബന്ധിച്ച് കവി എന്താണ് ഈ ചേച്ചിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു ഷെല്ലായിട്ടാണ് ഒരു പുറന്തോട് പുറന്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു തൊഴുത്ത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ് പോലെയുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് നോട്ട് മോർ വെർത്തി ദാൻ എ ബാൺ ബാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ് തൊഴുത്ത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ആനിമൽസിനെ കന്നുകാലികളെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ബാൺ എന്ന് പറയുന്നത് യെറ്റ് ഹി ലൈക്സ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വെർ ഇൻ സൈലൻസ് ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരല്പ നേരം കൂടെ നിശബ്ദമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ കവിക്കൊരു ചെറിയ താല്പര്യം തോന്നുകയാണ് ദ പോയറ്റ് അഡ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ചേർച്ച് ഹാസ് എ സീരിയസ് പെർപ്പസ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ മീറ്റ് ഹിയർ ഓൺ സീരിയസ് ഒക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും കവി സമ്മതിക്കുന്നൊരു കാവ്യം കാര്യമുണ്ട് ദ ചേർച്ച് ഹാസ് എ സീരിയസ് പെർപ്പസ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ മീറ്റ് ഹിയർ ഓൺ സീരിയസ് ഒക്കേഷൻസ് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചർച്ചിന് നല്ല പോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം ജീവിതത്തിലെ ഗൗരവകരമായ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സീരിയസ് പർപ്പസ് ഒരു ഗൗരവകരമായ ഉദ്ദേശം ഈ ചർച്ചിൽ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഹാർമോണിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ ഇന്നർ ഏർജസ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ത്വരകളുണ്ടാവും ഏർജ് ഏർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹങ്കർ ഇൻ ഹിംസൽ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മെനി ഹാവ് ഫ
and many living men will move towards church in search of wisdom പിന്നെ പലരും ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ വിവേകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് പലരും ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതാണ് ചേർച്ച് ഗോയിങ് എന്ന പോയത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി